Cześć kochani, w kolejnym odcinku dzisiaj mega szybki obiad, a bohaterem tego odcinka będą boczniaki. Boczniaki to są takie fajne grzyby, które idealnie zastępują nam kotlety schabowe. Więc dzisiaj będzie taka mega szybka wersja, jak zrobić właśnie z tych boczniaków kotlety schabowe. Ja już te boczniaki umyłam, widzicie one sobie tutaj leżą na sitku, żeby trochę się wysuszyły. Co tutaj jeszcze oprócz boczniaków potrzebujemy? Bardzo mało składników, bo boczniaki są na tyle wyraziste w smaku, że ja tutaj nie chcę dodawać żadnych nie wiadomo jakich rzeczy, poza tym nie mamy czasu. Więc mamy, jeśli chodzi o przyprawy, tylko sól, pieprz, dwa jajka, wydaje mi się, że na taką ilość spokojnie nam te dwa jajka starczą, a jak nie to jeszcze najwyżej się dołoży. Bułka tarta, no i jakieś coś do smażenia, czy to masło klarowane, czy, czy to olej, czy co tam sobie weźmiecie, tak, to już tutaj jest już to um, dowolność. To zaczynamy. Polecam kupować boczniaki, które mają jak największe kapelusze, ponieważ te nogi boczniaków z reguły są dosyć twarde, więc czym mają większe właśnie kapelusze, to, to tym lepiej. No i tak samo, żeby jak najmniej było w ogóle takich malutkich, które oczywiście możemy spokojnie zrobić, no ale te większe będą takie bardziej powiedzmy okazałe. Ja teraz sprawdzam, czy któraś z tych części nogi nie jest za twarda bo powiem Wam, że no, no, takie bardzo twarde nogi to tak średnio, średnio smakują, ale tutaj widzę, że one są w ogóle dosyć takie miękkie, te, te poczniaki, które tym razem kupiłam, więc raczej nie będzie z tym żadnej, żadnego problemu. Czasami się zdarza, że boczniaki, jeśli nie macie z styczności z takimi grzybami, to tutaj jest taka biała powłoka i spokojnie to jest taka naturalny element tych grzybów, więc tutaj nie macie się co denerwować. Tak to właśnie może wyglądać. To co? Zabieramy się za dodawanie pieprzu. Jeśli chcecie jeszcze bardziej, żeby ten smak tych, tych boczniaków był taki wyrazisty, no to tego pieprzu nie dawajcie zbyt dużo. Natomiast ja jakoś lubię właśnie dosyć sporo tego pieprzu dawać, tak jak również soli. Uważam, że w ten sposób smakują dużo, dużo lepiej. Teraz jeszcze z drugiej strony to samo. Wlewamy w olej na patelnię. No i co? I teraz musimy zrobić właściwie dwie bardzo proste i szybkie rzeczy. Czyli najpierw bierzemy i trzepiemy jajeczka. I wkładamy najpierw do jajka, później do bułki. Niektórzy dodają jeszcze mąki. No tak jak też zresztą w kotletach. Można. Ja tego nie stosuję, ale, ale, ale można. Można również też wymoczyć wcześniej na przykład w mleku. I gotowe boczniaki wkładamy na patelnię. Po paru minutach przekładamy na drugą stronę. Chyba każdy przyzna mi rację, że te kotlety Robi się szybciej, nawet niż schabowe. A oboje z grzyskiem uważamy, że te kotlety są naprawdę dużo lepsze. Najlepiej takie kotlety podawać od razu po zrobieniu. Ja lubię takie kotlety podawać z ryżem, z ziemniakami, z frytkami, też bardzo dobre. Dzisiaj tutaj właśnie robię ryż, a tutaj surówka jest z brokuła. A może za jakiś czas, jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach, Powiem Wam, jaką surówkę właśnie z brokuła moje dzieci bardzo lubią. Chyba część moich boczniaków się już zrobiło, więc możemy je pomału ściągać. No i efekt końcowy. Naprawdę zajęło mi to parę minut. Mniej więcej tyle czasu, ile gotował się ryż. I jeszcze w międzyczasie udało mi się zrobić część surówki. Tak to one się prezentują. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego mini odcinka. Mam nadzieję, że takie boczniaki będą Wam smakować. I do zobaczenia. Buziaki! Pa, pa!